ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கு ஃபுடீஸ் இன்றைக்கி நம்ம தட்டப்பயிறு கத்திரிக்காய் புளிக்குழம்பு செஞ்சுருக்கோங்க இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க குழம்புக்கு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு வெங்காயம் எடுத்துருக்கேங்க ஒரு தக்காளி அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் குறுமிளகு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் எடுத்துருக்கோங்க இப்போ நம்ம கடாய் அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டுக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் குறுமிளகு ரெண்டையும் நல்லா வணக்கிக்கலாங்க இப்போது காஞ்ச மிளகா அஞ்சு போடுறேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வணக்கிக்கலாம் இது எல்லாமே சிம்மில் வச்சு வணக்கிக்கலாங்க இது கருகிடக்கூடாது இப்போ நம்ம ரெண்டரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் போட்டு இதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாங்க மல்லித்தூளோட பச்சை வாசனை நல்லா போகணும் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரணும் இது சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வறுத்துக்கலாங்க கருகக்கூடாது இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம இதை ஆற விட்டுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ட்ரை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்தி நல்லா வணக்கிக்கலாங்க நான் சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் சின்ன வெங்காயத்துக்கு பதிலாக பெரிய வெங்காயமும் போடலாம் ஆனால் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இப்போது வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வணங்கினதுமே ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் போட்டு வணக்கிக்கலாங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு நம்ம ஒரு தக்காளி இதில் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்தி அதையும் வணக்கி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதையும் சேர்த்து வணக்கிக்கலாங்க தேங்காய் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வணக்குனா போதும் ரொம்ப வணக்க வேண்டியதில்லை ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஆற விட்டுடலாங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மசால் கூட இதை சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு தட்டைப்பயிர் எடுத்துருக்கோம் அஞ்சு கத்திரிக்காய் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு மூணு பல் பூண்டு எடுத்துருக்கோங்க இப்போ தட்டைப்பயிரை நம்ம ஒரு குக்கரில் போட்டு தண்ணி முழுகிற அளவுக்கு ஊற்றி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க நம்ம அந்த விசில் வரும்போது அந்த ஸ்மெல் தட்டைப்பயிரோட ஸ்மெல் நல்லா வரும் அப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ தட்டைப்பயிர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துருக்கேன் புளியும் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கத்திரிக்காயை கட் பண்ணிடலாங்க கத்திரிக்காயில் இருக்கிற காம்பை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு கத்திரிக்காயை நல்லா நீள நீளமாக கொஞ்சம் தின் ஸ்லைஸஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டுடலாங்க எப்போவுமே கத்திரிக்காய் கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டுருணும் இல்லைனா கத்திரிக்காய் கருத்து போயிடும் இப்போ நம்ம எல்லா கத்திரிக்காயும் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ குழம்ப தாளிச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்து வரும்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் கூடவே நான் கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கேன் பூண்டும் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாங்க சேர்த்தி நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயை இதில் சேர்த்திடலாங்க நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற தட்டைப்பயிரையும் இதில் சேர்த்திடலாம் சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த தட்டைப்பயிருக்கும் கத்திரிக்காய்க்கும் மன உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க தட்டைப்பயிர் வந்ததுக்கப்புறம் அதில் தண்ணி கொஞ்சம் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே ஊற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுக்கலாங்க ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றிடலாம் நான் புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இப்போ புளி தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றி நல்லா கலக்கி கொடுத்துக்கலாங்க இப்போ இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது அதனால் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அரை லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நல்லா கலந்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் கொதித்து வரும்போ கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ
கம்ப்ளீட்டாக நுரையெல்லாம் அடங்கிடுச்சு கத்திரிக்காயும் நல்லா வெந்துருச்சு உப்பு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு பத்துலனா போட்டுக்கலாங்க குழம்பு கன்சிஸ்டன்சியும் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம கேஸாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட தட்டப்பயிர் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தோசை சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்குங்க இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிட